sono pronti. Siamo pronti, ci vuole. Sì, eccoci, mi sentite? Sì, sì Massimo, ciao. Buonasera, buonasera, buonasera. a tutti. Eh, Massimo Corini, Sky Sport, volevo chiedere a Gattuso, quarto risultato utile consecutivo, ehm, c'è l'Atalanta la prossima, eh, che resta più 12, ma eh, questo Napoli può sperare, può pensare veramente di, di fare un'impresa incredibile? Io penso che noi più di questo non possiamo fare, noi bisogna recuperare energie e pensare al prete con l'Atalanta, però l'Atalanta non è una sorpresa, l'Atalanta è da un po' di anni che eh, fa dei buoni campionati, anzi dei fantastici campionati e noi più di questo non possiamo fare, è normale che andiamo, ci andiamo a giocare una partita a Bergamo molto molto importante, però non so se basterà, è importante quello che gli ho detto anche ai miei giocatori che sono da due settimane eh, ripeto sempre la stessa cosa in questo momento noi dobbiamo dare continuità dei risultati continuità di gioco eh, perché il prossimo anno questa è una squadra che eh, tanti componenti di questa squadra rimarranno ed è per questo che queste partite ci, serve, ci servono anche per, eh, per rafforzarci a livello, a livello mentale, a livello tecnico, tattico Senta, le volevo chiedere eh, due cose su, su Mertens e, e, e Cagliecon. Insomma, Mertens firma, eh, segna il primo gol col contratto rinnovato. Stesso dicasi per Cagliecon che a breve comunque firmerà il prolungamento fino al 31 agosto. Eh, si respira, mi sembra, a parte la bella storia di Cagliecon, eh, secondo gol stagionale, eh, un'atmosfera completamente diversa insieme al gruppo. Cioè, questo può essere veramente anche pensando a agosto al Barcellona può essere eh, una grandissima iniezione di fiducia no? per il lavoro che dovete fare da qui eh, fino ad agosto ad agosto ancora siamo lontani mancano 40, 40 passaggiorni però penso che si respira io sono contento che lo sia firmato perché se non poteva chiudere eh, sette anni in questo modo è un giocatore che ha dato tanto per questa maglia un giocatore che ha ha raggiunto obiettivi importanti con questa società e penso che mh, la storia non si può cancellare in un attimo. E, e dopo un ragazzo che professionalmente eh, si impegna sempre, uno che da quando sono arrivato mi ha dato tanto, sono molto contento e penso che anche a livello di spogliatoio abbiamo il presidente, la società, il presidente in primis ha fatto un gesto importante, il fatto di, di farlo rimanere, di di dargli la polizia assicurativa e merito anche al ragazzo perché ha voluto fortemente rimanere con noi fino ad agosto Senta, le faccio l'ultima volevo oh, se, anche se lei insomma, non ama parlare dei singoli nello specifico però eh, un giudizio sullo Botka che oggi ha giocato una partita importante eh, in un ruolo oh, occupato da Demme eh, rappresenta veramente già un'alternativa significativa? Ma Lobo, abbiamo, quando abbiamo preso lo Bode che Demme, sapevamo che prendevamo due giocatori con caratteristiche non simili, ma due giocatori che ci potevano, ci potevano dare una grandissima mano. Eh, sicuramente Demme è più ordinato, ma Lobo è un giocatore che se impara anche a tenere bene in campo, è un giocatore che ci può dare una grandissima mano. Sono molto contento della sua prestazione, ma è anche lui un ragazzo che in questo momento... Eh, ci viene comodo perché è uno che sa giocare a calcio è un ragazzo che ultimamente ha avuto un piccolo problema fisico però ha fatto tutto per recuperare e eh, sono molto contento grazie grazie a te buonasera Saverio Montingelli Rai Sport vorrei chiedere a Gattuso abbiamo visto una squadra che ha giocato un buon calcio che ha dominato la partita e abbiamo visto un insigne particolarmente ispirato brillante condivide questa tesi è da un bel po' che Lorenzo sta, sta giocando molto molto bene, in questo momento a livello anche di eh, condizione fisica eh, sta molto bene ed è un giocatore che deve avere fiducia, un giocatore che si deve sentire importante e penso che in questo momento è un giocatore che abbina, che parlano sempre di, delle qualità tecniche di, di Lorenzo, ma Lorenzo è un giocatore che riesce a dare anche una mano in fase, in fase difensiva, un giocatore che fa da 11-12 km a partita e penso che anche in fase non possa essere un giocatore che ci dà una grandissima mano. Grazie. Buonasera Rino, Giovanni Scramuzzino di Radio Rai. Allora, quanto avrebbe dato fastidio a Rino Gattuso, giocatore, un giro palla come quello che abbiamo ammirato della tua squadra stasera per un'ora circa? Massimo due tocchi nella metà campo avversaria, spesso di prima. Rifamela perché non, non l'ho capita. Allora, ha un gattuso giocatore, no? Un giro palla ah, così. Eh, vabbè, ma eh, eh, i primi anni quando 
si giocava con le squadre spagnole quando eh. si, eh, eh, si per, perdeva la testa personalmente dopo ero uno che eh, amava andare a fare pressione alta c'è tutto anche in modo confusionario perché andavo da solo e mi mettevano in mezzo e quando finivo la partita cioè, tante volte dicevo ma noi in Italia facciamo un altro sport perché ti mettevano in mezzo e ti facevano correre per 90-95 minuti e dopo si, si perde anche, perdevo anche spesso la testa perché entravo sempre in ritardo per far vedere, per dimostrare certe volte che eh, non mandava bene, facevo qualche fallo di troppo e soffrivo questo tipo di partite ma oggi il calcio specialmente eh, in Italia è cambiato negli ultimi 3-4 anni perché abbiamo, adesso si vedono tantissime squadre che riescono a palleggiare eh, bene, fai fa, fa fatica a portargliela via e penso ma oggi vedo il calcio in maniera diversa da quando giocavo e mi piace, ripeto, mi piace avere una squadra che riesce a palleggiare, a palleggiare in maniera corretta, una squadra che, che in fase non possesso eh, vuole rischiare poco e, e, e a livello personale da giocatore soffrivo molto questi tipi di partite. Di Lozano a destra che mi dice Rino Gattuso? Ma Lozano è un giocatore che ha caratteristiche ben precise, in questo momento si sta allenando come piace a me e gli sto dando la, la, la possibilità ma è un giocatore che, che ha una velocità incredibile bisogna andare a creare le situazioni per metterlo in condizione di farlo, di farlo esprimere al massimo e penso che in questo momento è un giocatore che ci, ci può far comodo e non è un caso che l'ultima due partite è entrata anche oggi speravo ho avuto quell'occasione di poter far gol gli è andata male ma sicuramente avrà ancora, ancora eh, occasioni per, per esprimersi al meglio al di là della classifica infine Cosa si augura Rino Gattuso nella crescita collettiva della sua squadra, al di là del piazzamento? La continuità della serietà che sto vedendo negli allenamenti, della serietà di come eh, si affrontano le partite, perché noi abbiamo bisogno di queste, perché per creare un gruppo forte, un gruppo solido bisogna lavorare bene durante la settimana e, e dopo penso che la partita è una conseguenza e noi dobbiamo stare sul pezzo quando andiamo, quando andiamo a Castelvolturno diventare squadra là nello spogliatoio dire, ci dobbiamo dire robe in faccia allenarci con grande professionalità e dopo alla fine tireremo le somme però penso che il percorso che dobbiamo fare è questo che abbiamo cominciato in questo, questo mese e mezzo dopo il lockdown grazie, grazie, grazie arrivederci grazie.